Kenapa saya jatuh cinta menulis? Saya rasa kompensasi. Pertama, nggak bisa gambar. Kedua, suara saya jelek. Tiga, nggak bisa main alat musik. <laughs> Jadi, uh, dari kecil cara saya berekspresi itu melalui tulis-menulis. Gitu. Dari kecil itu, ketika yang lain kayaknya terhambat, kesalurnya ke sini. Saya, saya, saya sendiri dari kecil suka baca. Mungkin karena anak tunggal, nggak ada temen, apa kerjanya baca aja siang malam gitu. Zaman SD, SMP, kalau bikin graffiti, saya ngide-ngide aja, ntar kita nulis kata-kata ini. Tapi yang gambar teman-teman gitu. Menurut saya itu bibit, bibit saya jadi copywriter sih. Ya karena menulis itu yang saya pilih sebagai sarana aktualisasi, itu saya terusin misalnya di SMA itu saya anak majalah sekolah, di kampus saya ikut tabloid kampus gitu kuliah pun saya ambil komunikasi masa itu waktu ngambil kuliah komunikasi masa saya kebayangnya akan bekerja di media masa entah di media cetak wartawan atau di media elektronik jadi reporter TV atau apa gitu nah nggak sengaja kecemplung di iklan gini itu masa akhir uh, kuliah saya lah gitu kuliah saya yang lama itu itu tahun keempat atau tahun kelima kuliah udah banyak yang selesai saya lagi coba-coba cari kerjaan walaupun, walaupun belum lulus skripsi belum saya kerjain gitu saya interview ke Indosiar waktu itu mereka lagi nyari apa buat program apa script writer apa apa waktu ngobrol itu e, kamu udah lulus saya bilang belum e, kalau bisa saya masih minta satu hari dalam seminggu untuk ke untuk ke kampus buat nyelesain kuliah gitu nah yang wawancara saya itu bilang Oh di sini banyak kok yang nggak lulus, banyak kok yang lebih milih kerjaan atau mereka ambil kuliah malam gitu. Kan saya, saya jadi ah, gua udah kuliah udah tinggal dikit, disuruh nggak lulus lagi gitu. Saya lagi pusing begitu, saya on the way ke kampus dari Indosiar, pager saya masih zaman pager, <laughs> pager saya bunyi gitu. Ada ada teman saya di cabai rawit, copywriter cabai rawit, senior saya sebetulnya bilang yuk. Uh, mau nggak jadi freelance writer buat kantor gue? Kebetulan cabai rawit waktu itu pos- posisinya pondok indah, gue pun lagi lewat pondok indah. Ya udah mampir kantornya dia ngobrol, mau nggak jadi freelance writer? Mau, gitu. Nah itu yang bikin kecemplung. Jadi benar-benar mau kerja di TV, eh tato muncul tawaran jadi freelance writer di cabai rawit. Ya udah di cabai rawit dari pertama itu freelance, terus copywriter magang. Terus akhirnya saya berhenti dulu, nyelesaikan skripsi lulus, langsung jadi copywriter tetap, junior copywriter terus tuh. Sampai sekarang jadi kecemplung di dunia iklan. Menurut saya, pola, cara berpikir, cara nyari ide, et- etos kerja saya, itu banyak dibentuk dari waktu saya aktif di tabloid kampus. Tabloid kampusnya namanya Go Visit Go. Gitu. Jadi kalau ditanya siapa mentor-mentor saya, ya senior signer saya di tabloid itu Terutama di zaman kuliah itu Bayangin, itu tabloid kan kita aktif di situ kan sifatnya uh, sukarela kan Nggak ada yang nggak ngaruh ke IPK, nggak ngaruh ke apa Tapi itu pun tetap dijagain etos kerjanya tuh sama senior-senior Gimana misalnya target 3 bulan harus terbit, 3 bulan lagi harus terbit lagi, 3 bulan harus terbit Terus ketika nulis berita, harus berimbang Mana hasil wawancaranya, mana transkripnya Harapannya kualitas tulisannya, kualitas output tabloid itu sendiri bermutu gitu Mereka tuh nyampur, jadi bisa aja gue lagi nongrong-nongrong disamperin senior gue Mana edisi berikut, mana tulisan lo? Gitu, sehingga lo lagi main kartu tuh langsung, aduh gak enak gue masih ada utang tulisan gitu Nah, menurut saya itu et- etos kerja dibangun di situ Terus eh, pada saat kita rapat redaksi menentukan tulisan, di situ gue berlatih untuk brainstorm. Gimana orang ngasih ide kita nambahin, kita ngeluarin ide kita gitu. Itu di situ gue berlatih eh, untuk brainstorm sehingga ketika masuk di industri brainstorm itu mudah buat gue.